ഹലോ എവറി വൺ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം എൽ ടി അക്കാഡമി സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സിലബസിലെ മറ്റൊരു പോർഷനാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വാക്യൂട്ടൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ട്യൂബ്സ് സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആൻറ്റി കോഗുലൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആൻറ്റി കോഗുലൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻറ്റി കോഗുലൻസ് അതിൻ്റെ പേരും അത് എത്ര കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ഈ ഓരോ ആൻറ്റി കോഗുലൻസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്തരം ആൻറ്റി കോഗുലേറ്റഡ് ബോട്ടിൽസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമേഴ്ഷ്യലി തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി കോഗുലൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ബോട്ടിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽസ് ഓരോ ആൻറ്റി കോഗുലൻറ്റിനും അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ കളർ കോഡ്സ് നമ്മൾ നീഡിൽസിനൊക്കെ നമ്മൾ കളർ കോഡ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഓരോ ഗെയ്റ്റ് സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നീഡിലിൻ്റെ ഹബിൻ്റെ കളേഴ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ആൻറ്റി കോഗുലൻറ്റ് അടങ്ങുന്നതും അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ട്യൂബ്സിൻ്റെ ക്യാപ്പിന് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പിന് ഓരോരോ കളറാണ് അപ്പോൾ കളർ കോഡിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയൊക്കെ സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെ ആൻറ്റി കോഗുലൻ ബോട്ടിൽസിൽ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ട്യൂബ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണോ നമ്മളെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ ആൻറ്റി കോഗുലൻറ്റ് ബോട്ടിൽസിലേക്കും ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എസ്റ്റിമേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലോറൈഡ് ഓക്സിലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി കോഗുലൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സോ ഷുഗർ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ബ്ലഡ് ആ ഫ്ലോറൈഡ് ഓക്സിലേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി കോഗുലൻറ്റ് ട്യൂബിലേക്കാണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഹെമറ്റോളജിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹെമറ്റോളജിയിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ ടെസ്റ്റുകൾക്കും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻറ്റി കോഗുലൻറ്റ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇൻ ഹെമറ്റോളജി ഏതാണ് ഇ ഡി ടി എ അപ്പോൾ ഇ ഡി ടി അടങ്ങുന്ന ട്യൂബ് ഏതാണോ ആ ട്യൂബിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഹെമറ്റോളജി ലാബിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ടെസ്റ്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഓരോരോ ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ട്യൂബ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് ഒരു അഡിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റി കോഗുലൻറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഈ ഓരോ ട്യൂബിനും ഓരോ ഫങ്ഷനാണ് അത് ആ ടെസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ട്യൂബ്സാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്നും ഏതൊക്കെ അഡിറ്റീവ്സാണ് അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ട്യൂബ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഫോർ വേരിയസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ ഒരു പല ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏതാണോ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടെസ്റ്റാണോ ഡോക്ടർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ടെസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സാമ്പിൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻഡ് ഈ സാമ്പിൾ നമ്മൾ അതാത് ആൻറ്റി കോഗുലൻ ബോട്ടിൽസിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു ആൻഡ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപ്പ് പ്ലേസ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതാത് ലബോറട്ടറീസിലേക്ക് നമ്മൾ അയക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ റുട്ടീൻ ആയിട്ടും നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ട്യൂബ്സ് സോ ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ട്യൂബ്സിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാക്യൂട്ടൈനർ ട്യൂബ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാക്യൂട്ടൈനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായി
ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ ട്യൂബിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ക്വാഗുലൻറ്റ് ഏതാണ് ഈ ആൻറ്റി ക്വാഗുലൻറ്റ് ആ ടെസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ യൂസസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോ ട്യൂബ്സിൻ്റെയും ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ക്യാപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്യൂബ് കളർ അഡിറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ യൂസസ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ടോപ്പ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെഡ് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അഡിറ്റീവ് ഒന്നും തന്നെയില്ല അഡിറ്റീവ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടാകും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടാകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിറമാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സിറം സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഡ് ടോപ്പ് ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ദർ ഇസ് നോ ആൻറ്റി ക്വാഗുലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ അഡിറ്റീവ് സോ ബ്ലഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലോട്ടാവുന്നു ക്ലോട്ടായതിന് ശേഷം ആ ക്ലോട്ട് റിട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിറം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു അപ്പം സിറത്തിൽ ഉള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഡ് ടോപ്പ് ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കെമിസ്ട്രി ഇമ്മ്യൂണോളജി സിറോളജി ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല മേഖലകളിലും ഈ റെഡ് ടോപ്പ് ട്യൂബ്സ് ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് കളറുള്ള ഒരു ടോപ്പാണ് സോ ഗോൾഡ് ടോപ്പ് ട്യൂബ്സ് അപ്പം ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് എസ് എസ് ടി ട്യൂബ്സ് എന്താണ് എസ് എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറം സെപ്പറേറ്റഡ് ട്യൂബ്സ് പക്ഷേ എന്താണ് ഈ റെഡ് ടോപ്പ് ട്യൂബും റെഡ് ടോപ്പ് ട്യൂബും ഇതുപോലെ തന്നെ സീറം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലും അഡിറ്റീവ് ഒന്നുമില്ല ഗോൾഡൻ ടോപ്പ് ട്യൂബ് ആണെങ്കിലും സീറം സെപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് സോ വട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് അപ്പം ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും ബോട്ടം പാർട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് അതിലൊരു ജെല്ലുണ്ട് ഒരു സിലിക്ക ജെൽ പോലെയുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോട്ടിങ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിനോടൊപ്പം സിറത്തിനെയും ക്ലോട്ടായ ബ്ലഡിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ആ ജെല്ല് കാരണം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക സിറം സെപ്പറേറ്റ് ആയി കഴിയുന്ന സമയത്ത് സിറം ഏറ്റവും മേലത്തെ ലെയർ ആയിട്ടും നടുവിൽ ഈ ജെല്ലും അതിന് ഏറ്റവും അടിയിലായിരിക്കും ക്ലോട്ടായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സെൽ പാർട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സെല്ലുലാർ കണ്ടാമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ സിറത്തിനെ എന്തെയാക്കാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സോ ഗോൾഡൻ ടോപ്പ് ആയാലും റെഡ് ടോപ്പ് ആയാലും സിറം സെപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഗോൾഡൻ ടോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ദർ ഇസ് എ ജെൽ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഫോർ ഈസിയർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സിറം സോ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലർ തന്നെയാണ് കെമിസ്ട്രി ഇമ്മ്യൂണോളജി സിറോളജിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗോൾഡ് ടോപ്പ് ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ക്യാപ്പുള്ള ട്യൂബ്സ് ആണ് സോ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ലിത്യം ഹെപ്പാരൻ ആണ് ഓക്കെ ലിത്യം ഹെപ്പാരൻ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടോപ്പ് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ആയാലും ശരി ഡാർക്ക് ആയാലും ശരി അത് ഹെപ്പാരൻ ആണ് ആൻറ്റി ക്വാഗുലൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ലിത്യം ഹെപ്പാരൻ ആണ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ട്യൂബിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സോ ഹെപ്പാരൻ ഒരു ആൻറ്റി ക്വാഗുലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആവില്ല പ്ലാസ്മേനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ സെപ്പറേറ്റ് ട്യൂബ് ഓർ പി എസ് ടി ട്യൂബ് എന്നാണ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ട്യൂബ്സിന് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ആൻറ്റി ക്വാഗുലൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഹെപ്പാരൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻറ്റി ത്രോംബിൻ ത്രീ ഇൻ ആക്ഷൻ അല്ലേ ത്രോംബിൻ്റെ ഫോമേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹെപ്പാരൻ ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രി ലാബുകളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ക്വാഗുലൻറ്റ് ഇസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ക്വാഗുലേഷൻ സ്റ്റഡീസിൽ അല്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും ഉണ്ട്
ആൻറ്റി ക്വാഗുലൻറ്റ് പ്ലസ് ആൻറ്റി ഗ്ലൈക്കോലറ്റിക് ഏജൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് എസ്റ്റിമേഷന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ട്യൂബ് കോമണായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യെല്ലോ ടോപ്പ് ഇപ്പോൾ യെല്ലോ ടോപ്പ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എ സി ഡി ആണ് എ സി ഡി മീൻസ് ആസിഡ് സിട്രേറ്റ് ഡെക്സ്ട്രോസ് സോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇനാക്ടിവേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെറ്റേണിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എൽ എ ടൈപ്പിംഗ് ഡി എൻ എസ് സ്റ്റഡീസ് ഒരു മോളിക്കുലാർ ലെവലിലുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യെല്ലോ ടോപ്പ് ട്യൂബ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ യെല്ലോ ബ്ലാക്ക് ടോപ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ട്യൂബിൽ യെല്ലോ വിത്ത് എ ബ്ലാക്ക് റിംഗ് ട്യൂബിൻ്റെ ഏറ്റവും അപ്പർ മോസ്റ്റ് പോർഷനിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് പോർഷൻ കൂടി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് യെല്ലോ ബ്ലാക്ക് ടോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ബ്രോത്ത് മിക്സ്ചറാണ് ബ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ലിക്വിഡ് കൾച്ചർ മീഡിയനെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ബ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൾച്ചർ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ മൈക്രോബയോളജി സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യെല്ലോ ബ്ലാക്ക് ടോപ്പ് ട്യൂബ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൾച്ചർ ചെയ്യേണ്ട ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ വയബിലിറ്റി അത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ട്യൂബ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബ്രോത്ത് മിക്സ്ചറാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ലിക്വിഡ് കൾച്ചർ മീഡിയ അത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബ്ലാക്ക് ടോപ്പ് ബ്ലാക്ക് ടോപ്പ് contains 3.8 percentage sodium citrate but 3.2 percentage sodium citrate blue light blue top ilum 3.8 percentage sodium citrate black top ilum aanu varunathu appo black 3.8 percentage nammal endinaanu use cheynathu esr alle erythrocyte sedimentation rate ne vendiittu 1 in 4 സിട്രേറ്റും ബ്ലഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ഫോർ ആയിരുന്നു കാൽഷ്യം കീലേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇ എസ് ആർ എസ്റ്റിമേഷൻ ബൈ വെസ്റ്റ് ഗ്രൻസ് മെത്തേഡ് അതാണ് ഈ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എസ് ആറിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം ഇ എസ് ആർ എന്താണ് എന്നൊന്നും ആരും കൺഫ്യൂഷൻ ആവണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഇ എസ് ആർ എന്നൊക്കെ സോ ഇ എസ് ആറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിത്രൂസൈറ്റ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ റേറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലാവൻഡർ ലാവൻഡറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് വെരി കോമൺ ആൻറ്റിക്വാഗുലൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹെമറ്റോളജി ദറ്റ് ഇസ് ഇ ഡി ടി എ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇ ഡി ടി എ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ കാൽഷ്യം കീലേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഇ ഡി ടി എ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ ഡി ടി എ കോമൺ ആയിട്ടും നമ്മൾ ഹെമറ്റോളജിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ സോ ഡാർക്ക് ഗ്രീനിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹെപ്പാരൻ ആണ് വരുന്നത് സോഡിയം ഓർ ലിത്യം ഹെപ്പാരൻ ഫംഗ്ഷൻ സിമിലർലി ആൻറ്റി ത്രോബിൻ ത്രീ ഇൻ ആക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഈ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ട്യൂബ്സ് ആണ് നമ്മൾ സൈറ്റോജെനറ്റിക്സിലൊക്കെ കാരിയോ ടൈപ്പിംഗ് പോലെയുള്ള സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെപ്പാരൻ ട്യൂബ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ചില സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ലൈക്ക് ഓസ്മോട്ടിക് ഫ്രജിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പിന്നെ ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് അനാലിസിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിനും ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹെപ്പാരൻ ട്യൂബ്സിലാണ് ദെൻ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ക്വാഗുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഡാർക്ക് ബ്ലൂയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഡൈ സോഡിയം ഇ ഡി ടി ആണ് അതിൽ ഒരു മെറ്റൽ കണ്ടാമിനേഷനും ഇല്ല എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ട്യൂബ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടോക്സിക്കോളജി ടെസ്റ്റിംഗ് അതായത് ട്രേസ് എലിമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ട്യൂബ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ സിങ്ക് ലെഡ് ആൻഡ് മെർക്കുറി ഇതിനെയൊക്കെ ട്രേസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ പ
glycoagulant. So calcium chelation then they are function it where another. Then orange top. Orange top in the very bold. Thrombin on the landic coagulant. Alangil thrombin on the Nagatalo additive in the very another. So thrombin the presence and down the Samath. Avade petan thrombin in the very both and a clot formation petan nadaka and the Ladan your tube on the dish kinada. So it can keep. Clot blood. Up a petam serum separate and chianite petum. Sadar Nagadila, blood clot either serum separate avan, corsa samayadum. But she would a thromb in the presence of Ladu under the ne, petam namuka serathena separate chianite petum. So, stat serum chemistry, stat in the vernal and then short turnaround time. Ada either. Ethrim petan the result to Vendi Verena situations look and umka UC and Patavana, or a tube on a thrombin uh, additive adagana tubes in the Varana. So a serum separate Avan and Laura Samathan and umka minimize Yana to petum. So turn around time in the Varimbu Deshkinother. Or a sample in the lab will receive Jayda the Mudale, other Tirichi number result issue Jayna the Vere Edakana Samathan and turn around time in the Varana. So short. Turnaround time on Alanda, a term coronia Samath and only number result to good a car in the Ladano Deshkina. Okay, so Angan and Loru situation very involved. We can use this thrombin tubes. Next one on a light brown top. Light brown top laranga to Ladis, sodium EDT on uh, a function is calcium chelation and either Ubiyo Kina the lead than the testing in a vain itana. Okay, lead testing in a vain itana, itram tubes in Amla, you say another. Okay, so. Now, we have different uh, vacutainer tubes or blood collection tubes in hospitals. We use these the color codes and different objects. We discuss these additives. Now, we have to this order. This blood fill in these tubes. This is an order. We have blood collect. For example, we have an investigation. We have a blood sample at a time. We single vein puncture. We have a single blood We have a single vein puncture. 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 We so, we have to transfer it to the nose. So, we have to transfer it to the nose. So, we have to transfer it to the tube. We have to carry over the tube. Okay. That's why we have to do additive carry over. Cross contamination of additives. Now, we have to do we have to use sodium fluoride and fluoride oxalate tubes. We have to use testing. 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 We have to use sugar estimation. We have to use testing. One tube in Agathula additive, Matur tube in Agatho to pass either Trinigil, Swabayom item, our tubule, Aduru contaminant anna, our tubule, our additive caranum, other chay in the testicle, other tetire the lake kunduaran, Ursa de dent. A pinger in the contamination Uru Akanamigi, Namalandianum, Uru order. Okay, other contamination veran. Uh, Elingil one nal etum badikin the testicle adam. Our Namala now, we have a pre-analytical error right to act in the order of blood draw set. Now, we So, first of all, we have a tube blood fill. We have a blood collect in the tubes. So, we have the tube in the blood culture in the bottle. Okay, blood culture in the bottle, that is yellow. Next one, 
ക്വാഗുലേഷൻ ട്യൂബാണ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ടോപ്പുള്ള ക്വാഗുലേഷൻ ട്യൂബ് അതിനുശേഷം റെഡ് ടോപ്പ് ട്യൂബ്സ് വിച്ച് ഇസ് എ നോൺ അഡിറ്റീവ് ട്യൂബ് പിന്നെ ഗോൾഡ് ടോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് സിറം സെപ്പറേറ്റഡ് ട്യൂബ് ദെൻ സോഡിയം ഹെപ്പാരിൻ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ പിന്നെ ലിത്യം ഹെപ്പാരിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ദെൻ ഇ ഡി ടി എ ലാവൻഡർ ട്യൂബ് പിന്നെയാണ് ട്രൈസോഡിയം സിട്രേറ്റ് വരുന്നത് അതായത് വെസ്റ്റ് എഗ്രൻസിലെ ട്രൈസോഡിയം സിട്രേറ്റ് ഇ എസ് ആറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ട്യൂബ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫ്ലൂറൈഡ് ഓക്സലേറ്റ് അതായത് ഗ്രേ ട്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇ ഡി ടി എയിലൊക്കെ ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ക്വാഗുലേഷൻ ട്യൂബിലേക്ക് ഒക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക ക്വാഗുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വലിയ രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടാണ് ക്വാഗുലേഷൻ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനിമം കണ്ടാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ബ്ലഡ് എടുക്കുന്ന വോളിയത്തിൽ പോലും ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നാൽ റിസൾട്ടിനെ ഭയങ്കരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ക്വാഗുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓർഡർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അബൌട്ട് വാക്യൂട്ടൈനേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓർഡർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഡ്രോ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ